আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম জাতির যে কোনো প্রয়োজনে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত সেনাবাহিনী বললেন জেনারেল আজিজ আহমেদ এবং নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পানি দিবস জাতির যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ দুপুরে সৈয়দপুর সেনানিবাসে ছয়টি ইউনিটের রেজিমেন্টাল কালার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান দেশের সার্বিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে বলেও জানান আজিজ আহমেদ এর আগে তিনি সেখানে পৌঁছলে তাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয় পরে তিনি মার্চ পাস্ট পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন মাতৃভূমির অখণ্ডতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকারে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে সেনাবাহিনীর সকলকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ মাতৃকে যে কোনো প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে হবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে বসে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সাফারের বিরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান ডাক্তার এনামুর রহমান দিনাজপুর হাউজিং এলাকায় ১৩ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করলেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর সরকার কেবল জেলা পর্যায়ে নয় গ্রামগঞ্জে সবখানে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দিনাজপুর ডিভিশনের ১৩ কোটি টাকার এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে হাউজিং এলাকার রাস্তা ড্রেন কালভার্ট ও শিশু পার্ক নির্মাণ নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পানি দিবস এ উপলক্ষে বরিশালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সার্কিট হাউস চত্বর থেকে র্যালি বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে র্যালি শেষে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক এস এম আজিয়র রহমান ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সাঈদ র্যালিতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষার্থী ও এনজিও প্রতিনিধিরা অংশ নেন যশোরে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কালেক্টর চত্বর থেকে র্যালি বের করে উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হুসাইন শৌকত পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী সহ জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা সবার জন্য নিরাপদ পানি এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ফরিদপুরে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পানি দিবস এ উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে আলোচনা সভায় বক্তারা বিশুদ্ধ পানির অপব্যবহার রোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান নদী খাল খনন করি পানির আধার বৃদ্ধি করি নড়াইলে এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব পানি দিবস পালিত হয় এ উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আরা বেগম ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সানিয়াজ তালুকদার আগামী অর্থবছর থেকে দেশে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভুইয়া দুপুরে খুলনায় প্রাক বাজেট আলোচনা সভায় তিনি এ কথা জানান করবান্ধ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে আগামীতে উপজেলা পর্যায়ে কর অফিস স্থাপন করা হবে বলেও জানান এনবিআর চেয়ারম্যান বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া খুলনা কর অঞ্চলের কর কমিশনার প্রশান্ত কুমার রায় ও খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি কাজী আমিনুল হক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেনা সদর গোয়েন্দা অধিদপ্তর ডিজিএফআই এর এক কর্মকর্তা নাম ও স্বাক্ষর ব্যবহার করে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের সাথে প্রতারণা করার অভিযোগে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ পরে তাদের দেয়া চিঠি যাচাই বাছাই করে ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম চারজনকে সাত দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন এ সময় বাইশ হাজার টাকা ও চারটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়
মাদক ইপটেজিং বাল্যবিবাহ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শপথ নিয়েছে শেরপুরে ঝিনাইগাতির গুরুচরণ দুধনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী উপজেলা প্রশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে বিদ্যালয় চত্বরে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুবেল মাহমুদ পরে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে শততা স্টোরের উদ্বোধন করা হয় বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও কাংসা ইউপি চেয়ারম্যান জহরুল ইসলাম উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আবুল হাসেম ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের নাগরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে উপজেলার সাতষট্টিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম তুলে দেন সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু নাগরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল সামাদ নির্বাহী অফিসার সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম ও শিক্ষা অফিসার সেলিমা আক্তার বক্তব্য রাখেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সামাজিক উৎসব বৈশাখীকে ঘিরেই এমন নানা আয়োজনে মুখ রাখুন গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম এ অঞ্চলের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়ের বর্ষবরণ উৎসব বৈশু সাংরাই ও বিজুর প্রথম অক্ষর দিয়ে এই বৈশাখীর আয়োজন বারোই এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত এরই মধ্যে পাহাড়ি পল্লিতে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আমেজ ঐতিহ্যবাহী নানা খেলাধুলায় মেতেছে পাহাড়িরা প্রতিকূলতা ক্লেদ মুছে সুন্দর একটি নতুন বছরের প্রত্যাশায় বর্ষবরণে চলছে বর্ণিল প্রস্তুতি খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি আবু দাউদের তথ্যচিত্র নিয়ে নাদিরা কিরণের রিপোর্ট চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দুই দিন ও বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন এই তিন দিন মূলত বিজু পালন করে চাকমা ও তঞ্চঙ্গা সম্প্রদায় ভোরে ফুল ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয় আর ঘরে ঘরে পাঁচ প্রকারের সবজির ব্যঞ্জনে রান্না হয় পাচন একই সময় পানি খেলার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মারমাদের সাংরাং উৎসব চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে বাড়ি বাড়ি পিঠা বিতরণেও চলে বর্ষবরণের আয়োজন পানি খেলার পাশাপাশি আমরা সবাই মিলে একসাথে এক হয়ে পিঠা উৎসব পালন করি প্রথমে বুদ্ধ স্নানে যাব তারপর আমরা পানি খেলা খেলব তারপর আমরা পিঠা তৈরি করব আর ত্রিপুরাদের বৈশুতে গয়রা নৃত্য বর্ষবরণের বৈচিত্র্যময় সূচনা পর্ব পূজা আর নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে পালন হয় এই উৎসব তবে ঘর সাজানো ঐতিহ্যবাহী খাবার রান্না আর নতুন পোশাকের আয়োজন চলে সব সম্প্রদায়ে আর পাহাড়ি মহল্লায় চলে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা বৈশাখী উদযাপনে এবারও ব্যাপক প্রস্তুতি পাহাড়িদের বর্ণিল এই উৎসব উপভোগে প্রতি বছর সামিল হন বাঙালিরাও এ উপলক্ষে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট তিন দিনের কর্মসূচি পালন করছে খাগড়াপুরে প্রথমবারের মতো হচ্ছে ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উৎসব পানখাইয়া পাড়ায় ঐতিহ্যবাহী মারমা খেলাধুলাও হচ্ছে এবার পার্বত্য জেলা পরিষদও বর্ণাঢ্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এদিকে বৈশাখীকে শান্তিপূর্ণ করতে সচেষ্ট রয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো আটানতম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে নওগায় অনুষ্ঠিত হল প্রস্তুতিমূলক সভা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজন করে জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাহবুবুর রহমান ও আত্রাই উপজেলা চেয়ারম্যান এবাদুর রহমান সভায় বক্তব্য রাখেন জেলার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা আত্রাই ও রানীনগর উপজেলার সকল কলেজের অধ্যক্ষ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এতে উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠির রাজাপুরে ফসলি জমি রক্ষার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন কৃষক ও জনতা সকালে উপজেলার নৈকঠি বাজার এলাকায় বরিশাল পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধনে কৃষক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান টিপু ও কৃষক নেতা ওবায়দুর রহমান মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন 
যশোরের শাশার কেরালখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো মা সমাবেশ এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন সমাবেশ শুরুর আগে বিদ্যালয়ের চারতলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল হক মঞ্জু নির্বাহী কর্মকর্তা পুলক কুমার মণ্ডল ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলার পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ষোলো এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে শেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগের স্বাস্থ্য পরিচালক ডাক্তার আবুল কাশেম সিভিল সার্জন ডাক্তার রেজাউল করিম জেলা বিএম এর সভাপতি ডাক্তার এম এ বারেক তোতা সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার নাদিম মাহমুদ ও সাচিব শেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডাক্তার মামুন জোশ সভায় বক্তব্য রাখেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন